ma tu vuoi vedere che oggi sei in Puglia e che si mangiano le orecchiette alla cordaiola? Vi mostro come fare le orecchiette e come condirle. Le prepariamo insieme? E Esciamanel! Prepariamo le orecchiette e quindi semola o semola rimacinata in ciotola e acqua calda per impastare. Iniziamo ad impastare aggiungendo l'acqua calda poco alla volta. Raccogliamo tutta la semola e trasferiamo l'impasto sul piano di lavoro. Impastiamo energicamente stricando l'impasto così come si dice in Puglia fino a quando non risulterà liscio, omogeneo e non appiccicoso, così. Copriamo e lasciamo riposare per 30 minuti. Riprendiamo l'impasto, lo lavoriamo velocemente di nuovo e quindi stacchiamo dei pezzi per realizzare dei cordoncini. Così. Più grandi saranno i cordoncini, più grandi saranno le orecchiette. E al contrario, più sottile sarà il cordoncino e più piccole saranno le orecchiette. Quindi prendiamo un pezzettino di impasto, strasciniamo e giriamo. Pezzettino, strasciniamo e giriamo. Così. Vediamolo meglio e da più vicino. Strasciniamo e giriamo. Nel frattempo sistemiamo le orecchiette uno vicino all'altra. Così. Fate tutte le orecchiette e le lasciamo asciugare fino al momento di cucinarle. Quindi tagliamo i pomodorini a metà o in quattro a seconda della loro grandezza e li trasferiamo nel piatto di portata. Andiamo a condire con sale, abbondante basilico e abbondante olio extravergine di oliva. Mescoliamo e lasciamo insaporire. Nel frattempo grattugiamo il cacio ricotta con una grattugia dai fori larghi. Così. Mettiamo da parte. Tagliamo anche le mozzarelle. Cuociamo la pasta e scoliamola. Condiamo con un filo d'olio extravergine di oliva e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. A questo punto uniamo la pasta al condimento e quindi ai pomodori. Mescoliamo. Aggiungiamo la mozzarella. Potreste aggiungere anche della rucola oppure delle olive. Io in questo caso ho aggiunto la mozzarella per fare un piatto unico. Aggiungiamo il cacio ricotta abbondante. Mescoliamo ancora. E se serve aggiungiamo ancora del basilico e un filo d'olio. Le nostre orecchiette alla crudaiola sono pronte per essere servite e gustate. Buon appetito, ciao!